ሰላም ጤና ይስጥልኝ ይሄ ኑሮ በዘዴ ነው ኑሮ በዘዴ ለዚህ ዘመን ኑሮ ወሳኝ ሆኑ ኑሮን ቀላልና ጤናማ የሚያደርጉ ቪዲዮዎችን በየቀኑ የምታገኙበት ቻናል ነው ጤናንና ሳይኮሎጂን ውበትንና ስራን ፍቅርንና ቤተሰብን ምናልባት እስካሁን ባላየንበት መንገድ እንድንና የሚያደርጉን እንዲሁም ሁላችንንም ለሚያስጨንቁን ጥያቄዎች መልስ የሚሰጡ ቀላልና ያልተንዛዙ ቪዲዮዎችን በቀላሉ ለማግኘትና ከኑሮ በዘዴ ቤተሰቦች አንዱ ወይም አንዱ አለመሆን ሰብስክራይብ በማድረግና የደውል ምልክቱን በማጥቆር ይቀላቀሉ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ይሄ ኑሮ በዘዴ ነው ጥርት ያለና ፈካ ያለ ቆዳ የብዙዎች ህልም ቢሆንም ሁሉም ሰው የታደለው ነገር ግን አይደለም የእንቅል ፍጥረት ያየር ብክለት ጻሃይ ውጥረት እነዚህ ሁሉ ይህን ህልም የሚያሰናክሉና የቆዳው በትን የሚያጠፉ ነገሮች ሲሆኑ እኛ ደግሞ ዛሬ ምን ነግራችሁ ከማንጎ ልጣጭ ጀምሮ አረንጓዴ ሻይን ተጠቅመን ራሳችንን እስከምናዘጋጀው የፊት ስቲም ድረስ ያሉትን ፈጣንና በቤት ውስጥ በነጻነት ልንጠቀማቸው የምንችላቸው እንዲሁም ለቆዳችን ምንም ስጋት የማይፈጥሩብንን ተፈጥሯዊ የቆዳ ቅላት መጨመሪያ ዘዴዎች ነው። በዚህ ዝርዝር 12ኛ ቁጥር ላይ ምናገኘው ማርና አርጎን ነው። ማርን እንዲሁ ለ15 ደቂቃ በፊት ላይ በማድረግ መጠቀም የሚቻል ሲሆን ከማር ጋር ሎሚ እንዲሁም እርጎ በመቀላቀል ለስላሳ ቀላ ያለና የፈካ ቆዳ ማግኘት ይቻላል። ይህ ዘዴ በተለይ ደረቅ ቆዳ ላላቸው ተመራጭ ነው። ማር ቆዳ ያጣውን እርጥበትና ምግብ የሚመለስ ሲሆን እርጎና ሎሚ ደግሞ በዛ ያለ ቫይታሚን ሲ ያላቸው በመሆኑ ቆዳን በደንብ የሚያበራ እንዲሆን ለማድረግ ይረዳሉ። ይህ የተለመደ የቆዳ መንከባከቢያና ቀላ እንዲል ማድረጊያ ዘዴ ነው። 11ኛ ሎሚና ስኳር አንድ ማንኪያ ስኳር ካንድ ሎሚ ከሚገኝ ፈሳሽ ጋር በማቀላቀልና ስኳሩ ሙሉ ለሙሉ እስከሚቀልጥ በፊትና በሰውነት ላይ ማሸት ሌላኛው ለስለስ ያለና ቀላ ያለ ቆዳ ለማግኘት የሚያስችል ዘዴ ነው ከጨረስን በኋላ በደም በታጠብና ካደረቅን በኋላ ሞይስቸራይዘር መጠቀም ያስፈልጋል ይህ ተፈጥሯዊ የስክራብ ትሪትመንት ነው ስኳሩ የሞቱ ሴሎችን ለማስወገድ የሚጠቅም ሲሆን በሎሚ ውስጥ ያለው ሲትሪክ አሲድ ደግሞ የቆዳን ፍካት ይጨምራል ስኳሩስ ቂቀልጥ ቆዳ ላይ ማሳጅ ካደረግን በኋላ በመጨረሻ ሞይስቸራይዘር መጠቀም በጣም ወሳኝ ነው ምክንያቱም ቆዳ አርጥበቱን የሚያጣ ስለሆነ ሞይስቸራይዘር ካል ተደረገበት ሊደርቅ ይችላል አስረኛ ሙዝና ወተት በቀላሉ የታሸ ሙዝ ፊትን በመቀባት ወዲያውኑ ቆዳን መመገብ ይቻላል ሙዝ ቆዳንም ሆነ ጸጉርን ብሩህ ለማድረግ ምርጥ እንደሆነ ይታወቃል እዚ ላይ ወተቱ ተጨማሪ የመመገብ ጥቅም ይሰጣል በተለይ ደግሞ ለደረቅ ቆዳ ወይም ደግሞ በአጠቃላይ ቆዳ በሚደርቅበት ያመት ወራት ተመራጭ ነው። ሙዝና ወተትን በማዋሃድ በፊትና በአንገት ዙሪያ በመቀባት በሁለት ቀን ውስጥ ለውጥ ማየት ይቻላል። ዘጠነኛ ቤኪንግ ሶዳና ውሃ ቤኪንግ ሶዳ የማጥራት ባህሪ እንዳለው ይታወቃል። ይህን ጥቅም የሚሰጠው ደግሞ የሶዳ ይዘቱ ነው። ከውሃ ጋር ቤኪንግ ሶዳን በማዋሃድ ቅባት ማዘጋጀት ይህን ውድ ስናዘጋጅ በጣም እንዳይቀጥልና የቀባት አይነቱ ፍረት እንዲኖር ማድረግ ይኖርብናል። ይህም ፊትና አንገት ላይ መቆየት እንዲችልና እየፈሰሰ እንዳይወርድ ይረዳዋል። ይህን ውድ ከተቀባን በኋላ ሙሉ ለሙሉ እስኪ ደርቅ መጠበቅ የለብንም። ለ15 ደቂቃ ያላ ቆይተን እርጥብ ቢሆንም በውሃ ያደረግን ማስለቀቅና በመጨረሻም በውሃ አጣርተን በፌስ ዎሽ መታጠብ። ስምንተኛ አሎቬራ የሬት ጄል ፊት ላይ መቀባትና ከ15 እስከ 30 ደቂቃ ለሚሆን ጊዜ እንዲደርቅ አቆይቶ ማስለቀቅ አሎቬራ በሌሎች ቪዲዮችም ላይ እንዳየነው ሞይስቸራይዝ ማድረግ ብቻ ሳይሆን ቆዳን የመጠበቅ የጸራ ባክቴሪያነት ባህሪ አለው ያሎቬራ ጄል ቆዳን ለማቅላት ብቻ ሳይሆን ከብዙ የቆዳ በሽታዎችም ይጠብቃል ሰባተኛ ወተትና ሳፍሮን የሱፍ ፍሬ በጥሬ ወተት ውስጥ ዘፍዝፎ ማሳደርና መፍጨት ከዛም ትንሽ ሳፍሮንና የተወሰነ እርድ መጨመር ይህ ቆዳ ቀላ እንዲልና እንዲያብረቀርቅ ለማድረግ ከሚያስችሉት ምርቶቹ የቤት ውስጥ መላዎች አንዱ ነው ወተት ለቆዳ ለስላሴና ጥራት ያሉት በረከቶች የሚታወቅ ሲሆን እርድም እንዲሁ ለቆዳ ተአምራትን ይሰራል የሱፍሬው ደግሞ ተፈጥሯዊ ስክራብ ሊባል ይችላል የቆዳ ቀዳዳዎች እንዲከፋፈቱና የደፈናቸው ቆሻሻ እንዲወገድ ይረዳል በዚህ መልኩ የቆዳ መደብዘዝ ይጣፋና ቆዳ ባንድ ቀን ውስጥ ማብራትና መፍካት ይጀምራል። ስድስተኛ ሮዝ ዎተር ሮዝ ዎተር ትልቅ ቆዳን የማጥራት ባህሪ ያለው ሲሆን 
መመገብና እንዲጠገን በማድረግም የተዋጣለት ነው እኩል መጠን ያለው ሮዝ ወተርና ወተት በማዋሃድ ከመኝታ በፊት በመቀባት ለሊቱ ማሳደር ጣዋት ላይ ፊት የፈካና የሚያበራ ሆኖ እንዲገኝ ያደርጋል ሮዝ ወተርን በቀላሉ እንደ ኖርማል ስፕሬይ በመጠቀም ቆዳን የሚያድስና ከለሩን የሚያስተካክል እንደሆነ ማየት ይቻላል ይህ በተለይ በመውቃት የበጋ ወቅት ቆዳን ቀዝቀዝ ለማድረግ ምርጥ አማራጭ ነው አምስተኛ የማንጎ ልጣጭ የማንጎ ልጣጭ ከወተት ጋር ተፈጭቶ በፊትና በአንገት ላይ ሲደረግ ሌላው ጤናማ ፍካት የሚሰጥ ብልሃት ነው ይህ የጥንታዊ የህንድ የባህል ህክምና አንዱ ብልሃት ሲሆን ወተትና የማንጎ ቅጠሎች ለቆዳ ያላቸው በረከት የሚታወቅ ነው በዚህኛው ደግሞ ከልጣጩ የሚገኘውን ጥቅም እናያለን ምክንያቱም ከውስጠኛው ክፍል ይልቅ በልጣጩ ላይ በዛ ባለ መጠን የሚገኙ አንድ አንድ ኬሚካሎች ስላሉ ነው አራተኛ አረንጓዴ ሻይ አረንጓዴ ሻይ ባለም ካሉ ለጤና ምርጥ መጠጦች አንዱ ነው በውስጡ ባለው አንቲ ኦክሲዳንቶች ምክንያት የርጅናን ሂደት ለመፋለም የቆዳ መንጠልጠልን እንዲሁም መሸብሸብን ለመከላከል ይችላል አሁን ደግሞ የቆዳ ቅላትን ለመጨመር እንዴት በቆዳ ማስክና በፊት ስቲም መልክ መጠቀም እንደምንችል እናያለን የመጀመሪያው መንገድ በተለይ ለብጉር ቅርብ ለሆነ ቆዳ የሚሆን ማስክ ነው ይህ ማስክ መርዛማ ነገሮችን ከቆዳ ላይ ለማስወገድ እንከኖችን ለማጥፋትና የቆዳን ከለር ለማስተካከል ምርጥ ዘዴ ነው አረንጓዴ ሻይ ካቴቺን በዛ አድርጎ የሚይዝ በመሆኑ ብጉር የሚያመጡ ባክቴሪያዎችን ለማሸነፍና የደበዘዘ ቆዳንም ለመመለስ ጥሩ ነው ለመጠቀም በመጀመሪያ አንድ የሾርባ ማንኪያ ያረንጓዴ ሻይ ዱቄት ከአንድ የሻይ ማንኪያ ንጹህ ማርና ከተመታ የእንቁላል ነጭ ክፍል ጋር ማዋሃድ ከዛ ምን ውድ ፊት ላይ ተቀብቶ ለ30 ደቂቃ ማቆየትና ለብ ባለው አመጣጥ በመጨረሻ ደግሞ ሞይስቸራይዘር መጠቀም ሁለተኛው የምናየው ያረንጓዴ ሻይ መጠቀሚያ መንገድ ደግሞ የፊት ስቲም በማዘጋጀት ነው የግሪን ቲ የፊት ስቲም ፊታችን የሚያገኘውን የደም ዝውውር ለማሻሻልና የፊት ቆዳ አንቲኦክሲዳንቶችን በቀላሉ መጥቶ እንዲወስዳቸው ለማድረግ ጥሩ መንገድ ነው በዚህ ላይ ደግሞ ቆዳን ሞይስቸራይዝ ማድረግ ጡንቻዎችን ማፍታታት የቆዳ ቀዳዳዎች ውስጥ ያሉ ቆሻሻዎችን ማስወገድና ከቆዳው ውስጥ መርዛማ ነገሮችን ተራርጎ ማውጣት ሌሎች ጥቅሞቹ ናቸው አዘገጃጀቱ በመጀመሪያ የሩብ ግማሽ ኩባያ የሚሆን አረንጓዴ ሻይ ሁለት የሾርባ ማንኪያ የደረቀ ኦርጋኒክ ናና እና ሩብ ኩባያ ሌመን ባል ማቀላቀል ከዛም ይህን ውድ በጎድጓዳ ቃ ውስጥ ማድረግና በዚህ ላይ የፈላዋ ማፍሰስ ከዛም እንፋሉት እንዳይወጣ በፎጣ በመጠቀም ጎን በስ ብሎ መጣጥን አይንን መጨፈንና ያረንጓዴ ሻይውን ፈዋሽነት ለመጠቀም በጥልቀት በትንፋሽ ማስገባትም ይመከራል ይህን ትሪትመንት በየጊዜው ከ5 እስከ 10 ደቂቃ ለሚሆን ጊዜ መጠቀም ያስፈልጋል ሶስተኛ የሩዝ ዱቄት የሩዝ ዱቄት ፓራ አሚኖ ቤንዞይክ አሲድ የሚባለው አሲድ ይዛል ይህ አሲድ ቆዳን ከፀሐይ የሚከላከል ብቻ ሳይሆን በሰውነት ውስጥ ያለውን ቫይታሚን ሲም የሚጨምር ነው ከዚህም ሌላ ከቫይታሚን ሲ በተጨማሪ ቫይታሚን ኢ አንቲኦክሲዳንቶችና ፌሩሊክ አሲድ የሚባለውንም ይዛል በዚህ በዚህ ምክንያት የሩዝ ዱቄት ቆዳን እርጥበት በመስጠት ሞይስቸራይዝ በማድረግ ከመርዛማ ነገሮች ከፍሪ ራዲካሎችና ሌሎች በካዮች በመጠበቅ በኩል ምርጥ ዘዴ ነው የሚያስፈልገው አንድ ኩባያ ያልበሰለ ሩዝና ወተት ብቻ ነው ለማዘጋጀትም ቀላል ነው በመጀመሪያ ሩዙን መፍጨትና ለስላሳ ቅባት ከመሰራው ወተት እየጨመሩ ማዋሃድ ከዛም በቆዳ ላይ ተቀብቶ ለ30 ደቂቃ ማቆየት በመጨረሻም በንጹህ ውሃ ማስለቀቅ ይህን ትሪትመንት በሳምንት 2 ወይ 3 ጊዜ መድገም ያስፈልጋል ሁለተኛ ፓፓያ ሌላው ቆዳን ለማቅላት በሚያስችሉ ነገሮች ዝርዝር ውስጥ መካተት ያለበትና የማንጻት ባህሪ ያለው ነገር ፓፓያ ነው አጠቃቀሙ ደግሞ በቀላሉ ፓፓያውን ቆርጦ በቆዳ ላይ ካሹ በኋላ እስኪደርቅ ጠብቆ መታጠብ ወይም ደግሞ ከሎሚ ጋር ቀላቅሎ መጠቀምም ይቻላል በዚህ መልኩ ለመጠቀም አንድ የበሰለ ፓፓያ ማሸትና ከአንድ ኩባያ የሎሚ ጭማቂ ጋር ማዋሃድ ከዛም ይሄን ውድ ቅላት ለመጨመር በሚፈልገው ቆዳ ላይ ለ5 ደቂቃ ማሳጅ ማድረግና ለ30 ደቂቃ እንዲቀመጥ መተው ከዛም በመቆዋ ማጣራት ይህንንም በሳምንት 2 ወይ 3 ጊዜ መድገም አንደኛ አጃ አጃም ሌላው የቆዳን ከለር የሚያስተካክል ቆዳ ሲታይ ልስልስ ያለ እንዲሆን የሚያደርግና አዲስ የቆዳ ሴሎች የበለጠ እንዲፈጠሩ የሚያደርግ መንገድ ነው 
አጃን በሁለት መንገድ መጠቀም ይቻላል የመጀመሪያው ከቲማቲም ጭማቂ ጋር በመቀላቀል ነው ሁለቱን በመዋሃድ ቆዳ ላይ መቀባትና ለ20 ደቂቃ ጠብቆ በማስለቀቅ መጠቀም ይቻላል ይህን ትሪትመንት سنጠቀም የሞቱ የቆዳ ሴሎችንና ቆሻሻዎችን ለማስወገድ ለተወሰኑ ደቂቃዎች ቆዳ ላይ ማሳጅ ማድረግ ይጠቅማል ነገር ግን የቲማቲም ጭማቂ ቆዳን ሴንሲቲቭ ስለሚያደርገው ይህን ማስክ ከተጠቀምን በኋላ ቢያንስ ለ8 ሰዓት ለፀሐይ ባንጋለጥ ይመረጣል ሁለተኛው ዘዴ ደግሞ አጃውን ከርድ ዱቄትና የሎሚ ጁስ ጋር በመዋሃድ መጠቀም ነው። የሚያስፈልገው አንድ የሻይ ማንኪያ ያጃ ዱቄት ሩብ የሻይ ማንኪያ የርድ ዱቄትና የተወሰኑ የሎሚ ጭማቂ ጠብታዎች ነው። እነዚህን ካዋሃድን በኋላ ቆዳ ላይ መቀባትና እስኪ ደርቅ ጠብቀን በሙቆሃ በማስለቀቅ መጠቀም ይቻላል። ይህን በሳምንት ብዙ ጊዜ በመደጋገም ለጥቂት ወራት ብንቀጥል ጥሩ ውጤት እናያለን። ቪዲዮን ስለተመለከታችሁና መሰግናለን ላይክ በማድረግና ኮሜንት በማድረግ አስተያይታችሁን አድርሱን ለተጨማሪ አስተማሪና ተቃሚ ቪዲዮዎች ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ